ഇന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അതിഥി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഇറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കോർ ബിസിനസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുന്നതായിട്ട് ടുഡേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് പ്രിവിലേജ് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ എം ഡി വാരിയർ ബിൻ ഈദ് അഡ്മിൻ സർവീസിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആണ് അദ്ദേഹം സോ ഐ ടേക്ക് ദിസ് പ്രിവിലേജ് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ അവർ വ്യൂവേഴ്സ് ഹലോ സർ ഹലോ ഹായ് ഹായ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് സ്വന്തം സ്ഥലം സീ നാട്ടിൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് പേരാമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പേരാമ്പ്ര ഓക്കേ സാറിന്റെ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ സ്കൂളിംഗ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇൻ പേരാമ്പ്ര ഹൈ സ്കൂൾ ഹൈ സ്കൂൾ ഓൾറൈറ്റ് ദെൻ ദെൻ ഐ ഡിഡ് ദ മൈ പ്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ ഗുരുവായൂർപ്പൻ കോളേജ് കുറച്ച് കാലം പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഐ ഡിഡ് മൈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ മുംബൈ മുംബൈ സാറിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയെ കുറിച്ച് സാർ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ അച്ഛനെ ഒന്ന് പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ദറ്റ് സ്റ്റിൽ ഐ കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് എന്തായാലും നിത്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പണിക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഇൻറ്റീരിയർ വില്ലേജ് ആയ കാരണം ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഹോട്ടലോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല അപ്പോൾ പണിക്കാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫുഡ് വെക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്കാണ് ഫുഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ അപ്പോൾ പണിക്കാർക്ക് ഒരാൾക്കെങ്കിലും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഫുഡ് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എന്താ ആവശ്യം അതായത് എൻ്റെ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ധനം അച്ഛനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആരും ഞങ്ങളോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കില്ല അവരെ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലേ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് അച്ഛൻ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും പണിക്കാരെ കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു നല്ല ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവരുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മളെ നല്ല രീതിക്ക് കൊണ്ടു നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയാണ് അമ്മ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സി അമ്മ ഒരു നോ കംപ്ലൈൻറ്റ് പേഴ്സൺ വേണോ എന്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സി അന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല ഐ എം ടോക്കിംഗ് ബോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫീസ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വാത്സലിറ്റ് കൂടി ഫുഡ് കൊടുക്കാനും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ വന്ന് വന്നാൽ വന്നത് ഒരു ഭാരമായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അവർ എന്ത് വേണം സ്നേഹത്തോടു കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയിൽ കണ്ടൊരു ക്വാളിറ്റി അമ്മ ഫുഡ് വിളമ്പുമ്പോഴും അത് അന്യർ കാണാൻ കൂടി അതിൽ വാത്സല്യം കലർത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അത് ഇന്ന് കാണാറില്ല എവിടെ മീനും അപ്പോൾ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും നമ്മളെന്തും കൊടുക്കുമ്പോൾ യുണോ വെളുത്ത ചോറും കറുത്ത മനസ്സും വേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട വാത്സല്യം കലർത്തേക്ക് കൊടുക്കാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുന്നു സിമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ കേരളത്തില് ജോലി സ്കോപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ വേറെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുവേ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ് സി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ചെന്നു പിന്നെ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഐ ലെഫ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചേരുകയാണ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് അത് ബോംബെയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലൊന്നുമില്ല അപ്പോ
Mm. In charge right, I was there. Okay. Uh, as a as a personal uh, human being, you said what are the qualities you have now, and I have understood a little of good qualities from as a professional. MG varied in the parayna vikti darte because every one of our group will work in that kind of holiday in the country, and everywhere you had a hierarchy. Our hierarchy level is reach you want. So you said to me, "Mamlo, professionally, we should have some good principles and policies." What was that you maintained in your career? See, I, first of all, I was very uh, sincere. പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് പിന്നെ ലേണിങ്ങിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഐ യു നോ എപ്പോഴും സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അന്ന് ഹാവാർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് നമ്പർ പിന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ കരിയർ അപ്പോൾ ഐ ആസ് ദ ഇൻഫാക്ട് ഐ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൈ മാനേജ്മെൻറ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ദോസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ടെല്ലി ഇൻ ദ സെൻസ് അപ്പോൾ ദേവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഞാൻ ഒരു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വായന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഐ ഹവ് ബിൻ ഓൾവേസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂ ചോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും ഐ ഓൾവേസ് എൻകറേജ് ദം വിൻ ടു സ്റ്റഡി ഗോ ഫോർ സം ഈവനിങ് കോഴ്സസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് യു ഡസ് നോട്ട് ലേൺ ഹി ഇസ് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൽ നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ഇം എനിവർ ടെക്നോളജി അന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ന് തലമുറ ഐ വുഡ് സേ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഇഷ്ടമായിരി ഈവനിങ് കോഴ്സസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാരൻസ് ഇന്നോ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാരൻസ് എന്തുകൊണ്ടും പക്ഷേ അവർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈവനിങ് കോഴ്സസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കോളേജസുകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടമാനം ട്രാവൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല ഹിൻഡ്രൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ തലമുറ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത തലമുറയാണ് ധാരാളം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഇൻ എബൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജോസ് പാലാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ബോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വി വെർ ഡൂയിങ് അവർ എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ ഇൻ പേഴ്സൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് ടുഗത് പുള്ളി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ അവർ താൻ എന്താ ബോംബെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കം ഇയർ അങ്ങനെ സി അന്നത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നാളെ പ്രസവിക്കുന്ന നിലയാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ പതിനാല് ദിവസത്തിനെ വന്നത് ഞാൻ പോയ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവരെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അതും അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയാണ് ഞാനാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വെജിറ്റേറിയനുമാണ് ഇനോ ഐ ഡോ ടേക്ക് ഇനോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക അത് വാത്സല്യത്തോട് കൂടി അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും അപ്പോൾ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അത് ഇന്നും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഐ മീൻ എപ്പോൾ ചെന്നാലും വളരെ വെൽക്കം ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉള്ള ജോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബെല്ലടിച്ചാലും എന്താ പറയുക ചിരിച്ച മുഖത്തോട് കൂടി വാത്സല്യത്തോട് കൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അത് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ദർ ആർ വീക്സ് വി ഡോൺ ടോക്ക് എനിവേഴ്സ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ബോംബെയിൽ കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വന്നു സോ വെൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു കെയിം ടു എബ്രോഡ് സി ഐ കെയിം ഇൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ എൻഡിലാണ് പോകുന്നത് ദൻ ഐ വെൻ ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ കെയിം ബാക്ക് ടു പിക്ക് അപ്പ് ജോബ് ഇൻ നയൻറ്റി ടു നവംബർ ഞാനിവിടെ എത്തിയ സ്ഥലത്തിലായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത് അബുദാബി ഐ വാസ് ഇൻ ദർ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദൻ ഐ ഐ വർക്ക് ദ ടു ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന അന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ദൻ ഐ സെറ്റ് അപ്പ് മൈ ഓൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഫോം you can see yes okay and other might uh, like you know you worked in uh, hospitality industry and then you came here you worked for hslr but uh, the profile of the job was almost the oh, same no, same it was again uh, the code only the uh, industry matre mare tholu and then when you started the concern it was 1995 when you started it november 1995 1995 ye
you need to work extraordinary when you are getting into business if you want to become a you know person who create employment that means a lot of commitment you should be a no complaint person number one first of all kena namu nammude time nammude kayil alla chelpo cash you know cash flow correct undai kollonilla pala issues undu pakshe adu veri aalkar pedichu maaru nikkaredu pakshe aaru business kerangumbolum joli cheyina enekkalum etro എനർജി ലെവലും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ജയിക്ക് വിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു യുനോ ഡ്രൈവ് വേണം ഡ്രൈവ് വേണം സർ പറഞ്ഞ മാതിരി എംപ്ലോയീ നെ എംപ്ലോയർ ആയി ട്രാൻസ്ഫോർമ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടിക ചുമക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 10 ഇഷ്ടിക ചുമക്കേണ്ടി വരും ഭാരം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഭാരം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് അത് മാത്രമല്ല സി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 15 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പതിനഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ഫാമിലി എടുക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡയറക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും യൂസഫ് ലോഡ് ആയാലും റിലയൻസ് എത്രയോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു യുനോ ഒരു ചെറിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ല അതിനോ വി ആർ എ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെർച്ച് ഫോം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിൻലി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് വേണ്ട റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എന്ന് പറയാം സോ മൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്ലയൻസ് ആർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആർ ഗവൺമെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് അതർ എം എൻ സീസ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റെമഡിക്ക് ഒരു ജി എമ്മിനെ വേണം സോ ക്ലയൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് വി പ്രൊവൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഈജിപ്ഷ്യൻ ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി അമേരിക്കൻ ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി യുനോ ജർമ്മൻ യുനോ വി വർക്ക് ആസ് പെർ ദ ക്ലയൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐ സോസ് ഫ്രം വേൾഡ് വൈഡ് See, sourcing is very strong. I have a very strong database because of my existence for many years. Then mm-hmm. networking, then mm-hmm. portals. That's why I play somebody, automatically connections, connections come. Connections you know. right. Human communication is very important. Very, very important. Then, see, I have a management structure. I have a leadership search division which takes care of GMs, CEOs, mm-hmm. upwards. then we have an executive search division middle management upwards mm-hmm. and junior Sound level like we do it when when endha nu parnal in terms of uh, client base i cover almost 20% of the globe mm-hmm. in terms of candidate base i may cover around 70% of the globe yes that means i will have at least around 150 to 160 nationalities in my database database that includes uh, british egyptian american german indian sri lankan you know i mean any any nationality of that kind who will recruit these people and what will be the standard uh, kind of uh, you know uh, question as and then etc and and enter parameter la avare select cheyyo see for example let us say uh, recently i have recruited gm for ramada muscat mm. uh, client will tell us you know this is a uh, they either want an arabic speaking person or they want uh, you know they give the years of experience you know mm. but we look at we look at uh, the person who has been consistent you know we don't look at people who jump jump jobs, you know. okay and uh, for example age limit no come then we do a lot of reference checking you know how this person is but still we can go wrong you know uh, yeah, I mean, there is no it's guarantee all, at all human. yeah it's you human. see you don't have a machine to get into somebody's heart and check you know that's right so i always tell employees you know we, we can be 80% right No, not, not more than that. No, no, yeah. not still. So, that's a part of our part job. Part of it. It happens. You see, that's why we have a human mind. We have a mind. We have a client who has repeated clients. 95% of my clients are repeated. We have a marketing company. We have a reference to our business. We have a reference to our word of mouth. We have a reference to our റിയാലിറ്റിക്ക് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്രയും സാറിൻ്റെ ലൈഫ് എന്നും സാർ കണ്ട് സാറിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും സാറിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സാർ ഗുരുവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് മകളെ കൊണ്ടായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇറ്റ്സ് ഒരു സിംഗിൾ അഡ്വൈസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ബട്ട് റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ലൈഫിൽ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കുന്നത് പേരൻസിനെ സ്നേഹിക്കാനും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും പഠിക്കാൻ നമ്പർ വൺ ദെൻ യുനോ ദെൻ ലൈഫ് വിൽ ബി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് പിന്നെ യുനോ സി ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോസിപ്പ് സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് യുനോ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ 
പിന്നെ നീഡ് ബേസ്ഡ് റിലേഷൻ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കീപ്പ് സം ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം യു ക്യാൻ കോൾ എനി ടൈം യു നോ പിന്നെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണം സി വി ഹാവ് ടു ഗീവ് സംതിങ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഓൾവേസ് അപ്പോൾ പിന്നെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് ഏജ് ഏത് ഏജിലായാലും and don't waste things thank you so much for your thank you time. so thank you